Lecture 3. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will look at reader centered writing. We are going to talk about what it means to be re reader centered, basically, how to keep your reader in mind when you are writing something. Primarily, in today's lecture, we will look at how to write resumes. Uh, within that, we will talk about how you will define your objectives in a resume how you will plan, draft, evaluate and revise a resume so that it is absolutely reader centered and it, and it attracts the reader to you. When we talk of defining the objectives, the uh, basically the first activity of writing and defining your objectives is important because whether you are writing a letter or um, an application letter or a resume or Whatever, th whatever it is that you are writing, you need to have in mind your objectives. And uh, specifically, when you are writing a resume, it is important that you know your objective, you know what job you are applying for, wh what you want to achieve out of it, and what your employer is going to gain out of, out of you uh, by hiring you. So, well, you have to have all those things in mind, and th that is when you can actually start writing a good resume. When defining your objectives, you basically tell what your communication uh, will do or what you want your communication to do. And so, therefore, your objectives form the basis of all the work that you are doing, all the writing that you are doing will be based on the objectives that you would have defined for yourself initially. To take the reader centered approach, you need to look at three things. The first is the final result that you desire, what is it that you want from this communication. Aap kya outcome cha rahe hain, wo zaruri hai, taake aap ki, uh, aap ko jab pata hoga ki aap, ka, aap kya result cha rahe hain, tab hi aap ki jo approach hai, wo reader centered ho sakegi. Secondly, who are the people who will read your communication? Aap ko ye madde nazar rakhna hai ki koon wo log hain, jo aap ki, jo bhi communication hai, letter hai, resume hai, usko koon log padhenge, us hesaab se aap apna khat likhenge, ya apni communication karenge. And thirdly, the specific way you want your communication to affect the people as they read your communication. Aap us communication se kya asar cha rahe hain padhne wale pe. To ye cheeze, jo final result hai, for example, agar resume hai, to final result kya hoga ki aap chaate hain ki aapko, jis job ke liye aapne ye resume bheja hai, aapko wo nokri mil jaye. Kaun log wo communication padhenge? Shayad jo human resource department hoga ya personnel ya recruitment department hoga, uske log पढ़ेंगे department uh, heads पढ़ेंगे managers पढ़ेंगे और जैसे वो आपकी जब वो आपकी communication या आपका resume पढ़ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि उनका क्या reaction हो वो impress हो उससे वो उनके दिमाग में क्या सवालात उठें या किन सवालात के आपका resume जवाब दे पाए वो सब चीजें आपको मध्य नजर रखनी हैं now since it's very important that you understand your reader the first step in understanding your reader is to learn who they are जाहिर है जब आपको ये यही नहीं पता होगा कि आपकी कम्युनिकेशन किसने पढ़नी है तो आप उनको समझेंगे किस तरह इसलिए अपने रीडर्स को समझने के लिए सबसे जो जरूरी यही बात है कि आपको पहले ये पता हो कि आखिर कौन लोग हैं जो आपका रेज्यूमे या आपका लेटर है जो उसको पढ़ेंगे बेसिकली टू फाइंड आउट हु विल रीड योर रेज्यूमे यू विल नीड टू फाइंड आउट हाउ यू योर रेज्यूमे विल बी यूज्ड बाय योर एम्प्लॉयर व्हेन यू अप्लाई सो if you uh, if you know that your employer is going to share the resume with a large team then you will tailor it accordingly uh, if you feel that your uh, it's the kind of position where your resume is only going to be read by a select number of people then you will probably keep that in mind when you're writing your resume typically however employers recruit new employees in two stages the in the first stage employers try to attract applications from as many qualified people as possible. This could be by placing an ad in a newspaper, by putting up um, maybe posters in your educational institution, uh, by announcing job vacancies um, on, on different, uh, in different media and different forums, etc. Or by spreading word that uh, there is a vacancy available. So, however the employer does it, they will try to attract as many qualified people as possible. Zahir hai, unke, uh, jo employers hain, unke paas jo bhi post hai, wo to chahenge ke behtreen log 
उस पोस्ट को फिल करें और बेहतरीन लोग उनकी कंपनी में आएँ तो इसलिए वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आएँ ताकि उसमें से वो उनको चॉइस ज़्यादा हो और वो आराम से सिलेक्ट कर सकें नाउ एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग रेज्यूमेज आर यूजली रेड बाई पीपल हु वर्क इन दी पर्सनल ऑफिस दे आर नॉट रेड बाई सीनियर पीपल दे आर रेड बाई जूनियर स्टाफ और मिडिल मैनेजमेंट मिडिल लेवल स्टाफ हु विल बेसिकली स्क्रीन दी एप्लीकेशन फर्स्ट सारी एप्लीकेशन जो हैं वो सीधी डायरेक्टर एच आर को या मैनेजर को नहीं जाती वो पहले जो उस डिपार्टमेंट में और लोग काम करते हैं पहले वो उनको देखेंगे वो उनको खोल के पढ़ेंगे और फिर उनको आगे रेफर करेंगे तो ये तो पहली स्टेज होगी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को अट्रैक्ट किया गया और फिर उनको स्क्रीन किया गया ना टू हेल्प अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रॉ एन इमेजनरी पिक्चर ऑफ वन ऑफ वन ऑफ द पीपल हु विल बी लुकिंग एट योर एप्लीकेशन इमेजिन अ मैन हु सिट्स एट हिज डेस्क टू रीड अ स्टैक ऑफ एप्लीकेशन विच हैव अराइव्ड दैट वेरी डे ना इट कुड बी ही कुड बी रीडिंग एज मनी एज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एप्लीकेशन इन वन पर्टिकुलर सिटिंग ही डजेंट हैव टाइम टू रीड थ्रू ऑल द एप्लीकेशन सो ही सॉट्स दैम क्विकली एंड ही जस्ट बेसिकली लुक्स एट दोज विच मेरिट एडिशनल कंसिड्रेशन जाहिर है अगर 20-25 एप्लीकेशन एक दिन में एक इंसान ने पढ़नी है तो वो पूरा दिन तो जाहिर है उन एप्लीकेशन पर नहीं लगाएंगे जल्दी जल्दी देखेंगे कि इन 20-25 में से कौन सी थोड़ी सी दो चार बहुत इम्प्रेसिव हैं उनको अलग कर लें तो जाहिर है उसमें फिर कोई ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए उस रेज्यूमे में और जो उसके साथ एप्लीकेशन लेटर लगा हुआ हो खास करके रेज्यूमे में जो कि उसको जो पढ़ने वाले हैं उनको इतना अट्रैक्ट करें कि वो बाकी सब बीस पच्चीस एप्लीकेशन में से उस पर्टिकुलर रेज्यूमे को अलग कर लें साइट पे कर लें और कहें कि अच्छा अब इसको मैं गौर से पढ़ता हूँ ना ऑल्सो ही विल बी वेरी क्विक इन डिसक्वालिफाइंग पर्टिकुलर रेज्यूमेज ही लुक एट अ रेज्यूमे एंड ही विल इफ ही इज नॉट इम्प्रेस बाय इट इमीजिएटली देन ही विल पुट इट अवे ही विल ही विल डिसक्वालिफाई इट एंड इट्स ओनली ओकेजनली दैट ही विल रीड अ फुल रेज्यूमे बिकॉज दैट इज द रेज्यूमे दैट विल इम्प्रेस हिम मोस्ट सो एज यू राइट योर रेज्यूमे you must keep in mind that it must quickly attract and hold the attention of the person who's reading it so that your resume is amongst those that is kept for further consideration and not amongst those that is disqualified zahir hai agar aapke resume agar aapka resume is tarah plan hua hua hoga format uska aisa hoga ki usko foran padhte hi dekh ya us pe nazar dalte hi jo wo insaan hai jo 20 25 resume jiske samne aur bhi pade hue hain वो आपके रेज्यूमे को अलग करके रखे कि अच्छा इसको अब मैं गौर से पढ़ता हूँ तब भी ज़्यादा चांस होगा कि आपको वो जॉब मिले और अगर अगर आपका रेज्यूमे में ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट नहीं हो रही ना आपके वर्क एक्सपीरियंस ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना उसका फॉर्मेट ना आपके ऑब्जेक्टिव तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करे इन द सेकेंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग employers carefully scrutinize the qualifications of the person uh, of the people who are uh, applying for jobs now obviously pehli stage mein to humne dekha ke bahut sare resumes mein se jo junior log the unne selected resumes ko alag kar liya aur ab un selected resumes ko wo aage bhejenge apne seniors ko ab wo seniors jo hain wo un resumes ko gaur se padhenge aur unki bahut unko unki ek ek detail padhenge ki is insaan ne kahan kaam kiya hua hai kis kisam ka kaam tha क्या कहाँ से पढ़ाई की है क्या क्या सब्जेक्ट्स थे एक्सेट्रा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह बेहतरीन तौर पे ये फिट हो सकते हैं ऑफन द सेकंड स्टेज विल आल्सो रिक्वायर यू एज द एप्लीकेंट टू विजिट द वर्क प्लेस इट कुड आल्सो इंक्लूड एन इंटरव्यू या कुछ कंपनीज ओपन हाउस करती हैं जहाँ लोग जाके और मिल सकते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो उन लोगों को मिल सकते हैं Uh, या फिर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट्स के लिए बुला सकते हैं एक्सेट्रा ये तो ये सेकंड स्टेज है लेकिन जाहिर है सेकंड स्टेज तक पहुंचने के लिए आपका रेज्यूमे uh, जो है वो इतना अट्रैक्टिव हो कि आप सेकंड स्टेज पे इनवाइट किए जाएं एंड आल्सो द कीप इन माइंड दैट द सेकेंड स्टेज ऑफ योर रेज्यूमे एट द सेकेंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग योर रेज्यूमे विल बी लुकड एट बाय सीनियर पीपल इन द मैनेजमेंट प्रॉबली मैनेजर्स और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विच यू गोइंग टू वर्क to represent your reader you can imagine the head of the department at this stage now obviously if the person is the head of a department he is short handed he doesn't have too much time he has a lot of other things to do 
and so and also he has an opening in his department that he wants to fill very quickly wo head of the department hai unke paas zahir hai aur bahut kaam hai karne ko wo bahut time to aapke resume padhne pe nahi lagayenge gaur se usko dekhenge lekin wo ye bhi chahenge ki aapke aur jo aur aapke sath shortlist hue hain resumes unko dekhein gaur se dekhein aur jaldi hi faisla kar paye to isliye jab unko aapka resume milega तो उनको एग्जैक्टली exactly पता है कि उसमें से उनको क्या चीज़ें देखनी है क्या चीज़ें ढूंढनी है दे नो प्रिसाइसली वॉट दे लुकिंग फॉर ऑफकोर्स सम जॉब सर्च इज वेरी फ्राम दिस टू स्टेज रिक्रूटिंग प्रोसेस दैट आई डिस्क्राइब इन सम दे मे बी मोर देन टू स्टेज इनिशियल स्क्रीनिंग और केयरफुल स्क्रूटनी के दरमियान भी एक दो स्टेज हो सकती हैं जो कि टेस्ट हो सकते हैं एक्सेट्रा सेकेंड स्टेज के बाद मजीद स्टेज हो सकती हैं जहाँ एक या दो से एक या एक से ज़्यादा इंटरव्यू भी हो सकता है तो वो ये ये तो हो ही सकता है लेकिन टिपिकली दो स्टेज होती हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू इंटरव्यू एट अ कैंपस प्लेसमेंट सेंटर यू विल प्रॉब्ली हैंड इन योर रेज्यूमे टू द कंपनी रिक्रूटर्स एट द सेम टाइम एज यू मीट दैम सो दैट देन सब्स्यूम्स द टू स्टेज इन वन अगर बहुत सी कंपनीज होती हैं जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में अपने रिक्रूटर्स को भेजती हैं कि आप वहाँ से अच्छे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करें और उनके रेज्यूमेज लेकर आएँ तो तब वो दोनों स्टेजेस जो हैं आपकी एक इनिशियल स्क्रीनिंग की और एक आपके जो रेज्यूमे स्क्रूटनाइज होना है और मुलाकात आपसे होनी है वो सब एक में भी हो जाएंगी तो इसलिए कि जो फार्मूला है ये वेरी भी करता है लेकिन टिपिकली दो स्टेज होती है जैसे कि मैंने कहा ना यू विल वॉन्ट टू डिसाइड हाउ यू रेज्यूमे विल इफेक्ट योर रीडर्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ your resume affects your readers positively then obviously you have a high success chance you have a high chance of getting that job and if your resume is not going to is obviously going to affect the readers negatively then obviously uh, your resume will be put aside so you need to keep in mind the effect that uh, your resume is going to have as well more precisely you should define how your resume is to affect your readers while they read it not only after they have read it but while they are in the process of reading it as well एक तो आपने ये सोचना है कि आपका रेज्यूमे पढ़ के पढ़ने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन होगा दूसरी जो जैसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका जब रेज्यूमे वो पढ़ रहे होंगे तो उस दौरान उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और उस दौरान उनका क्या रिएक्शन होगा क्योंकि जब पढ़ते पढ़ने के दौरान उनका रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो जाहिर है वही पॉजिटिव रिएक्शन बाद में भी रहेगा लेकिन अगर पढ़ने के दौरान ही रिएक्शन नेगेटिव होगा तो वो फिर बाद में पॉजिटिव नहीं हो सकता ये शायद बहुत सोच विचार के वो उसको दोबारा अगर पढ़ें लेकिन हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिक्रूटर के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो आपका रेज्यूमे दो बार पढ़ेंगे नाउ टू डिटरमिन दिस टू डिटरमिन द इफेक्ट दैट यूर रेज्यूमे इज गोइंग टू हैव ऑन योर रीडर यू कैन थिंक अबाउट टू थिंग्स द फर्स्ट द वे यू वॉन्ट योर कम्युनिकेशन टू ऑल्टो योर रीडर्स एटीट्यूड आप अपनी कम्युनिकेशन अपने रेज्यूमे से अपने रीडर का एटीट्यूड किस तरह चेंज करना चाह रहे हैं किस तरह उसको तब्दील करना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल द रीड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके रीडर को पढ़ने में आसानी होगी आपका जो रेज्यूमे का फॉर्मेट है वो ऐसा हो कि आपके रीडर्स को पढ़ने में आसानी हो उनको इन्फॉर्मेशन लोकेट करने में आसानी हो एक्सेट्रा Talking of altering your uh, your audience's attitude, आप अपने audience का जो attitude है जो मद्द नज़र है उसको किस तरह change करेंगे उसका अगर वो negative है तो उसको positive किस तरह करेंगे First determine how your audience feels before your uh, before reading what you're writing. Are they actually going are they actually looking for somebody with your qualifications or not, for example? And then decide how you want them to feel after they have read it. Now. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जॉब है जिसमें टिपिकली जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है या जो जॉब एडवर्टिजमेंट था उसमें ये लिखा था कि जो लोग ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी वो उसको उनको ढूंढ रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं आपके आपकी डिग्री आपकी जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर सिस्टम्स का नहीं है लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड है तो जबकि इश्तहार में यह था कि जो डिग्री हो वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड हो आपकी डिग्री नहीं है लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस है अब आप चाहेंगे कि जाहिर है जो आपके ऑडियंस हैं उनका तो एटीट्यूड ये होगा कि जिनकी नॉन कंप्यूटर रिलेटेड डिग्रीज हैं उनको वो आउटराइट रिजेक्ट कर दें लेकिन अब आप उस एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना चाहेंगे और आप अपने रेज्यूमे के तहत उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास हालांकि कंप्यूटर की डिग्री नहीं है लेकिन मैनेजमेंट्स की डिग्री है और आपका वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको आप फिर 
کس طرح ان کو کس طرح آپ امپریس کریں گے سو دس از بیسکلی نوئنگ یور ریڈرز ایٹیچیوڈ یو نو دیٹ دے آر ناٹ پارشل ٹوورڈس پیپل ود اے نان کمپیوٹر ڈگری اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو امپریس دم ود یور ورک ایکسپیرینس ہاؤ ایور یور ریڈرز ایٹیچیوڈ بفور دے ریڈ اینی تھنگ از جنرلی نیوٹرل ٹوورڈس یو اٹس کوڈ بی اسپیسیفک ٹوورڈس اے پرٹیکولر ٹائپ آف پرسن دیٹ دے آر لوکنگ فار لیکن ان کو آپ سے کوئی کوئی آپ کے ساتھ پرسنلی ان کا کوئی پرٹیکولر ایٹیچیوڈ نہیں ہے ایز فار ایز یو آر کنسرن یو آر جسٹ ون ادر نیم فار دیم اور اس لیے آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ آپ کے لیے وہ پارشل ہوں گے یا بائسڈ ہوں گے آپ اپنا ریزیومے اسی طرح لکھیں کہ آپ کی وہ کوالیفیکیشن سے آپ کے ورک ایکسپیرینس سے ان کا ایٹیچیوڈ چینج ہوگا ونس یو ہیو ڈسکرائبڈ یور ریڈ ٹو یور سیلف یور ریڈرز پریزنٹ اینڈ ڈیزائر ایٹیچیوڈس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ تھنگز اباؤٹ یور ریڈر دیٹ ول ہیلپ یو پلان اے اسٹریٹجی فار پرسویڈنگ دیم ٹو چینج دیر ایٹیچیوڈس بفور بفور دا ریڈ اینڈ ٹو چینج دیر ایٹیچیوڈس ٹو دا وے یو وانٹ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا ریزلٹ چاہ رہے ہیں آپ ریڈر کا ایٹیچیوڈ کیا میں کیا چینج چاہ رہے ہیں تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کس طرح اپنا ریزیومے پلان کریں گے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کا ایٹیچیوڈ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور ایون دو آپ کی اپلیک آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ میچ نہیں کر رہی جو ان کی ڈیزائرڈ ایکسپیکٹیشنز تھیں لیکن وہ کس طرح آپ کے آپ سے امپریس ہوں تو سو ٹو بگن ود فائنڈ آؤٹ واٹ ول اپیل ٹو یور آڈینس کون سی ایسی چیز ہیں آپ کے بارے میں آپ کے بیک گراؤنڈ اور ایکسپیرینس کے بارے میں جو کہ آپ کے پڑھنے والوں کو اپیل کریں گی ایز کامن سینس ول ٹیل یو یو امپلائی ول وانٹ ٹو ہائر پیپل ہو آر کیپیبل آلسو دے ول وانٹ ٹو ہائر پیپل ہو آر پلیزنٹ آبویسلی ایپلیکنٹس مسٹ بی ایبل ٹو انٹریکٹ پلیزنٹلی اینڈ ان اے ہارمونیس مینر ود دی ادر پیپل ان دا ورک انوائرمنٹ تو یہ تین جو چیزیں ہیں کیپیبلٹی رسپانسبلٹی اور پلیزنٹ ایٹیچیوڈ یہ ہر امپلائر اپنے امپلائیز میں چاہتا ہے اینڈ دیٹ از دیٹ از دیز آر دا تھری کی کوالٹیز دیٹ دے ول لک ایٹ کیپیبلٹی تو آپ کی ان کو پتہ چل جائے گی آپ کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے آپ کے ورک ایکسپیرینس سے رسپانسبلٹی پروبلی ان کو پتہ چل جائے گی جو آپ کے ریفرنسز ساتھ ہوں گے آپ کا ورک ایکسپیرینس آپ نے کتنے سال یا کتنے عرصہ ایک جاب میں گزارا اور جو آپ کے آپ کے ریفرنسز ہیں ساتھ اگر آپ نے جو اسپیشلی اگر آپ نے جاب نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کے جو اکیڈیمک ریفرنسز ہیں اس میں آپ کی کیا مینشن کوئی ذکر ہے آپ کی ذمہ داری کا یا نہیں اینڈ آلسو یو پلیزنٹ ایٹیچیوڈ یو پلیزنٹنیس ول آلسو بی ریفلیکٹیڈ تھرو دی ریفرنسز دیٹ یو اٹیچ ود یور ریزیومے اینڈ آلسو دا اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ یو اسپینڈ ان پریویس آرگنائزیشنس اگر آپ نے بہت تیزی تیزی جابس چینج کی ہیں تو اس سے امپلائر کو یہ لگے گا کہ شاید آپ غیر ذمہ دار ہیں یا شاید آپ کی کوئی پرسنالٹی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ بہت دیر ایک جاب میں نہیں گزار پاتے اینڈ آف کورس آل دیز کوالیفیکیشنز آر اسٹیٹڈ اونلی جنرلی دے دی ایڈز دی ایڈورٹائزمنٹ وچ ایز ایڈورٹائزنگ دی جاب مائٹ اسٹیٹ دیز کوالٹی اسپیسیفکلی بٹ یو اینڈ یور ریزیومے ول ناٹ اسٹیٹ ڈائریکٹلی دیٹ یو آر اے پلیزنٹ پرسن آف کورس سو دا ریڈر آف یور ریزیومے ول لک فار اسپیسیفک اسپیسیفک ٹرمز وچ ول انڈیکیٹ ٹو ہیم اور ہر دیٹ یو آر ان فیکٹ ریسپانسبل پلیزنٹ اینڈ کیپیبل انسٹینڈ سو انسٹیڈ آف آسکنگ از دس ایپلیکنٹ کیپیبل دے ول پروبلی ہیو مور اسپیسیفک کویشچن ان دیئر مائنڈ فار ایگزامپل از دس ایپلیکنٹ کیپیبل ٹو پروگرام ان جاوا فار ایگزامپل ایکسیٹرا دے ول ہیو اسپیسیفک کویشچن اباؤٹ ٹاسکس دیٹ دے وانٹ یو ٹو پرفارم اینڈ دیٹ ول آنسر ٹو یور کیپیبلٹی اینڈ یور ادر کوالٹیز ایز ویل تو ظاہر ہے ان وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یا یہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو کام وہ آپ سے کرانا چاہ رہے ہیں وہ ان کی ایویڈنس دیکھیں گے کہ آپ کے ریزیوم میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن جو ہے اس میں آپ کو یہ یہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی پڑیں گی ان میں سے کوئی آپ پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں نا دس واز ریڈرز ایٹیچیوڈ دا سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی مینشن ٹو یو ارلیئر وچ واز امپورٹنٹ واز ہیلپنگ یور ریڈرس پرفارم دیئر ٹاسک ہیلپنگ یور ریڈر انڈرسٹینڈ وٹ ہیز بین ریٹن اینڈ لوکیٹنگ اسپیسیفک انفارمیشن ایکسیٹرا Now, different kinds of communication involve different tasks for the reader. When you know what those tasks are, you can write your communications in a way that will help your reader perform them easily.
जब आपको ये पता होगा कि आपके रीडर ने क्या करना है आ, क्या आ, क्या इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए है क्या वो ढूंढेंगे तो फिर आप इस तरह अपनी जो अपना रेज्यूमे है वो इस तरह लिख सकते हैं कि वो जो टास्क आपके रीडर ने करनी है वो आराम से कर सकें वेन रीडिंग योर रेज्यूमे योर रीडर्स प्राइमरी टास्क इज टू गेट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वट एग्जैक्टली डज द पर्सन वॉन्ट टू डू आप जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं वो सबसे पहला उनके दिमाग में सवाल ये आएगा कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप आगे क्या काम करना चाह रहे हैं आप उनकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं सेकेंडली दे विल वॉन्ट टू लुक लुक फॉर वट काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव वट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पर्सन हुज रेज्यूमे इज इन फ्रंट ऑफ मी द थर्ड क्वेश्चन दैट विल कम टू देर माइंड इज वट एक्सपीरियंस डज दिस पर्सन हैव इन दिस और अ सिमिलर जॉब ठीक है तो जाहिर है वो उनको ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपका वर्क एक्सपीरियंस इसी टाइप की या इससे मिलती जुलती जॉब में है या नहीं है तो जब आपको ये पता होगा कि ये सारे सवाल आपके एम्प्लॉयर के दिमाग में उठेंगे तो फिर ही आप अपना रेज्यूमे इस तरह प्लान करेंगे कि इन सवालों का जवाब आसानी से उनको मिल जाए और उनको ढूंढना ना पड़े ऑल्सो योर एम्प्लॉयर विल वॉन्ट टू लुक एट वट आर द एक्टिविटीज यू हैव बीन इंगेज इन दैट हैव हेल्प हेल्प्ड यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ आपने की हैं एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी जॉब से जॉब में जब आप थे अपनी पिछली कंपनी में कोई इस तरह की आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे जिनसे आप अब इस जॉब में बेहतर परफॉर्म कर सकें ऑल्सो दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ दे कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड अबाउट योर क्वालिफिकेशन तो यहाँ फिर जो आपके रेफरेंसेज वाला सेक्शन है वो काम आएगा so knowing that your reader be looking for the answers to all these uh, these main five questions tells you a great deal about what to include in your resume jab aapko pata hai ki ye panch cheeze hain main jo ke aapke employer dhoond rahe hain to phir aap apna jo resume hai usme ye aap aap ye zarur ap ye panchon sections apne resume mein shamil karenge coming to planning now that you know your objectives you know what your audience's attitude is you know uh, what they are looking for then you will start to plan your resume and when you plan you decide what to say and how to organize your material uh, in addition you should find any relevant expectations your readers have about your communication agar aapka khayal hai ki pehle se ke aapke padhne walon ki koi expectations hain aapke resume se तो फिर आपको अपने दिमाग में वो एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए तो फिर आप अपना रेज्यूमे लिखना शुरू करें ताकि आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें दीज एक्सपेक्टेशंस मे लिमिट द चॉइसेस यू मेक कंसर्निंग कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पता है कि आपके पढ़ने वाले की कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन हैं आपके रेज्यूमे से तो शायद कुछ आपकी जो चॉइसेज हैं वो कम हो जाए कि हम आपने रेज्यूमे में क्या शामिल करना है और किस तरह करना है क्योंकि अब आपको अपना रेज्यूमे उन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक टेलर करना होगा उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसको ड्राफ्ट uh, करना होगा वेन यू नीड टू डिसाइड वॉट टू से योर यू नीड टू कीप इन माइंड द पर्पज ऑफ योर रेज्यूमे एंड योर डेफिनेशन ऑफ योर रेज्यूमे इज पर्पज प्रोवाइड यू विद डायरेक्ट हेल्प इन डिटर्मिनिंग वॉट यू से जब कि जब आपने अपना पर्पज डिफाइन कर लिया कि इस रेज्यूमे में मैंने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है क्या लिखना है तो फिर आपका जो आगे काम है लिखने का वो बहुत आसान हो जाता है इन एडिशन यू मस्ट रिमेंबर दैट योर रेज्यूमे इज अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट हुज पर्पज इज टू कन्विंस योर रीडर्स टू हायर यू जाहिर है आप एक रेज्यूमे जब लिख रहे हैं तो आप अपने पढ़ने वाले को ये परसुएट करना चाह रहे हैं ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप उस जॉब के लिए बेहतरीन इंसान हैं तो फिर आप ये जो आपका रेज्यूमे है ये एक परसुएसिव डॉक्यूमेंट है और इसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करें वो इस तरह करें कि पढ़ने वाले पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो दी परसुएसिव आर्ग्यूमेंट हैज़ टू एलिमेंट्स अ क्लेम एंड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम तो आप जो भी क्लेम करें अपने रेज्यूमे में आपको साथ एविडेंस भी देनी होगी उस क्लेम की फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने किसी कंपनी में जॉब की है तो एक तो आपको उसके साथ ये दिखाना होगा कि वो उस जॉब में क्या क्या इन्वॉल्व था क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन थी 
या आप क्या काम कर रहे थे और साथ में शायद आपको लेटर ऑफ रेफरेंस भी लगाना हो उस कंपनी से ताकि वो एविडेंस मैच कर जाए उस क्लेम का आपने उस कंपनी में काम किया है योर डेफिनेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टेल्स यू वट द इम्प्लिसिट क्लेम ऑफ योर रेज्यूमे शुड बी आप जब अपने रेज्यूमे में शुरू में अपने ऑब्जेक्टिव uh, लिखेंगे या अगर आपने ना भी लिखे हों लेकिन आपको अपने दिमाग में पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप अपने रीडर के के ऊपर अपने बारे में किस किस्म का इम्पैक्ट छोड़ना चाह रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से अपने क्लेम्स जो हैं वो लिखेंगे एंड लॉट ऑफ द टाइम्स दीज क्लेम्स आर नॉट एक्सप्लिसिट यू विल नॉट बी क्लेमिंग डायरेक्टली यू विल नॉट बी सेंग टू योर एम्प्लॉयर लुक एट मी आई एम केपेबल बट what you the information you include in your resume will show your reader that you are indeed capable uh, or pleas responsible and or pleasant and the basically the type of employer that uh, the type of employee that the employer wants to hire furthermore your objectives can help you identify the specific facts you can mention as evidence to support the claim uh, about yourself जो भी आपने ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में सोचे हैं वो आप उनके उनको मद्देनज़र रख के आप स्पेसिफिक फैक्ट स्पेसिफिक चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में क्योंकि अब आपको पता है कि आप आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको ये चीज़ें पढ़ना वो चाह रहे हैं तो फिर आप या आपके बारे में वो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसिस हैं उसमें से जो आप चूज करके चीजें कि ये चीजें जो हैं या ये मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं ये शायद इस जॉब के लिए ज्यादा रेलेवेंट हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे और उनके साथ जो है उनका कॉरस्पॉन्डिंग उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एविडेंस आप इंक्लूड करेंगे ना यो ऑब्जेक्टिव कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फैक्ट बाय अलर्टिंग यू टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू रीडर्स विल बी आस्किंग अबाउट यूर रेज्यू में इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ वट योर ऑब्जेक्टिव आर what type of job you are applying for what you want your reader to think by the time they have finished reading your resume then you can also preempt the questions that your reader will be asking aap pehle se hi apne dimag mein soch sakte hain ki aapke jo padhne wale hain unke dimag mein aapka resume padh ke kya sawal uthenge now as i mentioned earlier conventionally your cv will have or your resume will have five main sections uh, it will talk about your objectives your education and honors any work experience your interests and it will uh, there'll be a section of, about uh, which talks of your reference uh, references and who your referees are now in the uh, section where you talk about your objectives the usual questions asked by the reader will be what exactly do you want to do so you need to make a persuasive claim you need to convince them that you have a sense of direction and that you want the job that the employer or the reader has ab ye batane ke ke aap ka ek sense of direction hai aur aap ye job karna cha rahe hain aapko zahir hai us hisab se apni language aur apni jo aap uske andar content hai wo aap us hisab se rakhenge now in the section of uh, education and honors the main question that your reader will have is do you have the required knowledge to do this and that is why they will read that section of education and qualifications to find out if you have the required knowledge or not and you then need to convince them that you have the required knowledge and also in fact perhaps more knowledge than the reader expected so you need to give them something extra you need to impress them by the education that you have that does not mean that you make up education or qualification that you do not have but it means that you highlight anything that you have done which would be relevant to the job and also things that may not be uh, directly relevant in terms of uh, qualification but things that will be useful in your job and and qualifications which your employer is not expecting you to have for example if you feel that the employer will want somebody who has done a bcs but and you have that but you also have extra computer related courses to your credit then you should highlight those because those are things that the employer is not expecting you to have but those are definitely qualifications that will uh, that will lead them to favor you because they might be more than other applicants will have similarly in the section where you talking about your work experience 
the questions that will arise in the reader's mind will be do you have experience in this or a similar job and what responsibilities have you had that is basically what they are looking for when they are reading your section about work experience and you need to impress upon them that you have the related experience and you have learnt many things which are directly relevant to the job that uh, you are applying for and you also want to show them that you were trusted by your previous employers. So, you will then write what your jobs, uh, what jobs you have held and also what responsibilities you have held in those jobs and any credits or distinctions that you have earned while you were in those, uh, on those positions, you will mention those as well. Zahir hai, jo bhi aapne job experiences rahe hai, aap unko is tarah likhenge ke usme jo aapki behtereen kaam aapne kiya hai, wo highlight ho, taake jo naye employees hai, unka aappe trust badhe aur unko ye pata chale ke aapke previous employees aappe kitta rely karte the aur aapko kitta responsible, capable aur pleasant samajhte the. The uh, fourth section will be of your interests, your personal interests, your uh, co-curricular, extracurricular activities. Now, the reader will want to read this section because they will want to know if your interests show that you are a pleasant and compatible person. Jo aapne apni job mein kiya, jo aapne work experiences ke section mein likha, usse to aapki capabilities ka pata chal gaya, aapki responsibilities ka pata chal gaya ki aap responsible or capable hai ya nahi hai. Zahir hai, aapke jitta aapne span show kiya hoga ek job mein, usse ye bhi pata chalega ki aap coexist kar sakte hai aur logon ke saath ya nahi, lekin ज्यादा आपकी पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा आपका जो इंटरेस्ट्स आपने अपने लिखे होंगे उनसे पता चलेगा सो टू शो दैट यू आर एन इंटरेस्टिंग वेल राउंडेड पर्सन हु कैन वर्क वेल विद अदर्स यू नीड टू देन लिस्ट द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय द एक्टिविटीज दैट यू आर इन्वॉल्व इन योर हॉबीज व्हिच विल शो दैट हाउ हाउ वेल राउंडेड अ पर्सन यू आर पीपल uh, normally, when they are looking for employers, they are not interested in, in people who can only work well. They are also interested in people who can uh, communicate well with, the other, with others around them as well and who can coexist well with others around them. Nobody wants a worker in their, in their organization who is only working and cannot cooperate with others. Jo sirf apna kaam kare aur dusrang saath cooperate na kare, wo phir ek organization ka culture बहुत अच्छा नहीं बनता तो इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हम एम्प्लॉय करें जो अपना काम भी बहुत बेहतरीन तौर पे करें और अपने साथ वालों को भी के साथ भी कोऑपरेट मैक्सिमम करें सो यू नीड टू शो दैट यू आर इंटरेस्टिंग वेल राउंडेड एंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट अदर पीपल विल वांट टू वर्क विद कमिंग टू द सेक्शन ऑफ रेफरेंसेस इन दैट सेक्शन द क्वेश्चंस दैट विल कम अप इन द माइंड ऑफ योर रीडर आ how can I base, how can I get more information about this person? Who is it that I should contact so that I can get more information about this person? Uh, what is it that this person is going to tell me about the applicant? So you need to give names of important people with knowledge of uh, your business and uh, uh, knowledge of your qualifications who can attest that you would make a good employee. Ya aap un logon ke naam dein. अब या आप बेशक उनके नाम उनके नाम लिखें और साथ में उनके लेटर्स रेफरेंस लेटर्स भी अटैच कर दें लेकिन अगर आपने रेफरेंस लेटर्स अटैच नहीं भी किए तो उनके नाम पते टेलीफोन नंबर्स उनको किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है वो लिखें ताकि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको कांटेक्ट करके आपके बारे में रेफरेंस से ले सकें फॉर एग्जांपल इन द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन योर रेज्यूमे यू विल नीड टू हाईलाइट पॉइंट्स एज मेजर एविडेंस दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब यू सीक सो यू नीड टू देन Organize points that will highlight your qualifications uh, in, in that objective statement. And also you can have more than one organizational pattern to achieve your objectives. Uh, you, can have, uh, you can have a conventional CV with the five sections that I showed you earlier. Uh, and keep in mind that most uh, resumes are organized around uh, an applicant's experience especially if they are uh, resumes which are going for a job which requires work experience, then you will be highlighting your experience because that is what is most important to new employers. Uh, and you can then uh, organize uh, your experiences under educational experiences or work experiences. Now also within, within that, depending on what is stronger for you, you will highlight. For example, if you've had 
long work experience, impressive work experience, then you will probably put that first and then talk about your educational experience. But if your educational qualifications are very impressive, but you've had limited work experience, then you will highlight your educational qualifications by putting those first and then you will talk about your work experience and so on. Uh, some individuals choose to organize a substantial part of their resumes around their accomplishments and ab abilities uh, as opposed to their experiences. And such a resume is called a functional resume because it emphasizes the functions and tasks that the applicant can perform. So instead of uh, highlighting the experiences, you can also highlight the functions that you are, about, you are able to perform. Whichever organizational pattern you use, you must still decide the order you, in which you will present your resume. Jo bhi aap pattern use karein, conventional pattern use karein ya functional pattern use karein, aapne phir bhi apne audience ko madde nazar rakhe ye sochna hai ki pehle kya cheez likhenge aur baad mein kya likhenge. If you think about your readers in the act of reading your resume, if you think about them while they are reading, you will see that you have to make your name and professional achievements prominent. Whatever organizational pattern you use is up to what capabilities you have. If you are writing a conventional resume, you can provide the desired prominence, uh, the desired highlighting by placing the name and professional objectives at the top. Conventional resume mein apna naam aur jo aapke objectives hain, unko pehle likhenge. If you are designing a non-conventional resume, you may place your name along the bottom or the side because wo aap thoda sa uh, different ho rahe hain, aapka resume bilkul conventional nahi hai, lekin jo conventional resume mein upar naam aayega, aapke objectives aayenge aur phir aapke experiences, chahe wo work ho ya work experiences ho ya educational ho, whatever order you decide aur phir aapke interests or refer references. So keep in mind that after stating your professional objective, you should organize your remaining material by following one of the most basic rules of uh, strategies of writing at work which is that you should put the most important information first. This will ensure that your readers who have very little time will come to the most, inform uh, most important information quickly. A final task uh, involved with planning uh, communication is to consider the expectations your audience have about it. You need to find out what's expected from you and from your communication. Often expectations arise from custom reflecting conventional rather than required ways of doing things. Bohat se jo padhne walon ki expectations hoti hain ek communication se, wo isli hoti hain ke wo ek communication ko usi tarha dekhne ki unko aadat hoti hai, ek convention ho chukhe hoti hai, ek custom ho chukha hota hai ke ye cheez isi tarha likhi jayegi, iske binisbat ke uska asal tariqa kya ho likhne ka. To isli aapko bhi ye pata hona chahiye ke aap se expectations kya hain, jo padhne wale hain, wo kya expect kar rahe hain, na ke ye ke sirf aap us tarha likhe hain jo ke rule ke mutabik ho. You need to keep in mind that applying for jobs is a highly ritualized activity in our, in our society and many conventions about resumes exist. So, and although these conventions may vary from one place to another, you need to deal with them effectively and refer to the same advice that I gave you before, learn about your readers and create your communications effectively. For example, people in conservative fields take a similar conservative approach to resumes. They will expect um, conventional resumes. S to them, resumes should be typed in a white buff or gray paper with the applicant's name and address at the top and then the five sections of the resume. Uh, in contrast, people in other fields such as advertising are, cu are accustomed to seeing more uh, innovative material and they are accustomed to seeing highly unconventional resumes, perhaps printed on pink paper, for example, or in, in different forms. So keep in mind that the conventions in your field may be different and you may have to do some investigating to learn whether or not uh, that's the case and what the conventions are. So it's not necessary that in every area, in every field, there are one kind of conventions. The conventions are the same as the expectations so that's why you have to idea that you are applying in which area, in which type of company you are applying, what are their expectations, what are their conventions, what are their resumes, and then you will write your resume. Likhenge. So when you dra uh, draft, you transform your plan, uh, your notes, outlines and ideas into a communication. 
for your resume that you create at work, you must not only draft uh, prose, but also draft the design, the visual appearance of, of your message. It is not only the content of the message that is important, it is also how that content looks that, that is going to impress your reader. While you draft the prose of your resume, keep in mind the imaginary portraits of your readers. Apne padhne walon ko apne dimaag mein rakhein aur phir apne resume ka draft banaiye. Jo uske andar content hai, wo bhi us tab us hisab se ap likhenge, jaise humne aane pehle kaha. And remember that your purpose is to enable those people to look at answers to the questions relating to you. Uh, when you state your uh, professional objective, you answer your readers' question. What exactly do you want to do? जैसे कि हमने देखा कि professional objective के साथ reader का यही सवाल होता है कि आप आखिर क्या करना चाह रहे हैं and so your answer is extremely important to the resume. In a survey, uh, personnel officers or recruiters of 500 largest corporations of the US, United States reported that the most serious problem they face when reading resumes is the failure to specify job objectives and career objectives. So, they, they, they felt that in all the resumes that they read, the most professional objectives ka hota hai. Now, what should your professional objectives look like? By convention, such statements are one or two sentences long and are usually general enough that the writer could send them without alteration to many prospective employers. If you follow the convention, for example, you would not say, I want to work in the process control department of Adam G uh, manufacturing unit because then you are only um, writing the uh, objective statement for Adam G uh, cloth manufacturing unit. In contrast, you could make a more general statement like I want to work in the process control department of a mid-sized cloth manufacturing unit. This way you can send your resume to many companies with the same kind of profile. Uh, this does not mean, however, that you need to develop a single professional objective only that you can send to all employers. You, can, you could write multiple resumes and each could have a different professional objective suited to the respected field. So, if, if you are if you're, uh, applying to different types of organizations, uh, for example, if all applications are not going to mid-sized cloth manufacturing units, then you could write different resumes tailored to the field to which the resume will go to. Uh, consequently, the challenge then you face uh, when writing your professional objective is to be neither too general nor too specific. Uh, you have to strike the proper balance if you, so that you could send the same resume to several companies and, if you're, uh, and so that your readers can see that you want to work in a particular kind of organization rather than that particular organization. When describing education, you can provide evidence that you are capable of performing the job that you applied for. Uh, this basic evidence is your college degree, so you should name the college and your degree and date of graduation. If your grades are good, mention those. If you have had any honors, uh, mention those. If you have any specialized academic experience, such as uh, an internship, you should describe that. Now, when you are deciding on the order in which to present your jobs, if you've got a vast work experience, you need to decide how you're going to talk about them. Remember that you want to enable your busy readers to see your most impressive qualifications. Most people can achieve this objective by stating their jobs in the reverse chronological order. This means that you should mention the jobs that you have held recently and then talk about jobs that you've held earlier. So, uh, talk about most recent things first because they are likely to be the most senior position that you have held. Uh, so, in this lecture, you learned to write your resume, uh, uh, keeping in mind the reader. You learned to define your objectives and how to plan, draft, evaluate and revise the resume. In this lecture, you learned how to write your resumes by keeping the reader in mind. You learned how to define your objectives, plan, draft, evaluate and revise an impressive resume. If you have any questions, please feel free to email us. The address is english at vu.edu.pk. Until next time, Allah Hafiz.